ഒരു സ്ത്രീയിൽ അണ്ടവിസർജനം അഥവാ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ പലർക്കും അറിയാം എന്നാൽ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് വല്ല ലക്ഷണവുമുണ്ടോ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കാത്തത് എന്നറിയുമോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയാം അതിനു മുന്നേ ഞാൻ അബോറിഫാസ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് പാരൻറ്റിങ് ടിപ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സാധാരണ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസമുള്ള ആർത്തവ ചക്രത്തിൽ പതിനാലാമത്തെ ദിവസമാണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ഗർഭധാരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഗർഭധാരണ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുമാണ് ആർത്തവ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പല വിധത്തിലാണ് ആരോഗ്യത്തിന് വില്ലനാകുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് പലപ്പോഴും ഓവുലേഷൻ നടക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവസ്ഥകളിൽ അല്പം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് വന്ധ്യത എന്ന പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട കൃത്യമായ ആർത്തവമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭധാരണത്തിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷേ അണ്ടവിസർജനവും അഥവാ ഓവുലേഷനും കൂടി ഇതോടൊപ്പം കൃത്യമായി ഉണ്ടാവണം ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഓവുലേഷൻ പ്രശ്നങ്ങളും വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കാത്ത അവസ്ഥയെ പല വിധത്തിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അണ്ടവിസർജനത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓവുലേഷൻ കൃത്യമല്ലാതാക്കുന്നതിന് ചില പ്രധാന കാരണങ്ങളുണ്ട് അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നതിന് ചില തെളിവുകൾ ശരീരം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓവുലേഷൻ സമയത്ത് യോനിയിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അണ്ടവിസർജന സമയത്ത് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ അഭാവം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാം ഇത് നോക്കി നമുക്ക് അണ്ടവിസർജനം നടക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജിന് കട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല കട്ടി വളരെ കുറവാണെങ്കിലും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതും ഓവുലേഷനിൽ തകരാറുണ്ട് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രീ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോണായ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് അണ്ടവിസർജനത്തിന് പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആർത്തവ ചക്രം ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ആർത്തവ കാലമായി കണക്കാക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഓവുലേഷൻ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ ആർത്തവ ചക്രം വളരെ അധികം കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇവരിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിൽ കുറവായിരിക്കും ആർത്തവ ചക്രം ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരിലും ഓവുലേഷൻ ശരിയായി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അതുപോലെ അമിത വണ്ണം ഓമു ഓവുലേഷന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൊഴുപ്പ് കൂടുതൽ ഉള്ളവരിലും ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവരിലും ഓവുലേഷൻ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവും ശരീരഭാരം സാധാരണയിലും കുറവാണെങ്കിലും ഓവുലേഷൻ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരഭാരം സാധാരണയിൽ കുറഞ്ഞവർക്ക് വന്ധ്യത ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഓവുലേഷൻ നടക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ശരീരഭാരം ഒരു പ്രധാന കാരണമായി മാറുന്നുണ്ട് ചിലർ വയറ് കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും തടി കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും പല വിധത്തിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇതെല്ലാം കുറയുമെങ്കിലും ചില തരത്തിലുള്ള അമിത വ്യായാമം പലപ്പോഴും ഓവുലേഷൻ പീരീഡിനെ സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉയർന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം പലപ്പോഴും പല വിധത്തിലാണ് ആരോഗ്യത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓവുലേഷൻ നടക്കാത്തതിനും പലപ്പോഴും ഉയർന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഒരു കാരണമായി മാറുന്നുണ്ട് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക എന്നതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ചിലർ ഓവുലേഷൻ തീയതിയൊക്കെ കൃത്യമായി കണക്കാക്കി വെക്കും കുഞ്ഞുണ്ടാവണം എന്ന അതിയായ ചിന്തയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിയായ ടെൻഷൻ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് കാരണം അതിയായ ടെൻഷൻ കാരണമോ ഹോർമോൺ തകരാർ സംഭവിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഗൾഫിൽ നിന്ന് ലീവിന് വന്ന ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ചോദ്യ പേപ്പർ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ചിലർക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ കയറും ഏതാണ്ട് അതുപോലെ ഉത്തരമൊക്കെ അറിയാം എങ്കിലും എഴുതാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ അതേപോലെ ഓവുലേഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് നാട്ടിലെത്തിയതോടെ മെൻസസും ക്രമം തെറ്റി ഓവുലേഷനും തെറ്റി ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം മാനസികമായ പിരിമുറുക്കമാണ് ഇതിന് കാരണം അത് ഒഴിവാക്കി സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓവുലേഷൻ കൃത്യമല്ലാത്തതിനും ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാകും ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ
എളുപ്പത്തിൽ ഗർഭധാരണ സാധ്യതയും ഉണ്ടാവും തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു പുതിയ ചാനൽ ആയതുകൊണ്ടും പരിചയക്കുറവ് കൊണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണം അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു താങ്ക്സ്